Kuna siku kanisa ilinifanyia shopping sijawahi sahau ya one month. Na venye alikuja usiku aliangalia hiyo chakula hivyo tazidi kama niseme. Mm. Akaikojolea. Your husband Sayo anaikojolea ndi isi tusaidie na sasa na watoto wangu. Mm. Kama uza mbona unafanya hivyo? Kaniambia niache. Sasa mimi nikasema nilale. Hiyo time nakumbuka tulikuwa tunalala chini. Kwa kitanda ilikuwa moja sasa nilikuwa naachia watoto wangu walale hapo. Mimi nilale chini. Sasa venye aliona tena nataka kulala. Kuja tena akakojoa kwa mattress. Mimi nikakaa kwa kiti. Kwa kwa kiti sasa ndio akaanza kunichapa. Ani nichapa vibaya sana kiasi hata ninienda hosi nikapewa dawa za za kichwa za one week. Na sasa hapo ndio nikapigia my mom. Kamwambia unini 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 Na hata kwenye niko na teseka. Sasa kitu nataka kufanya ni kumeza sumu. Sasa after church ndio niliingia kwa nyumba nikajiuliza Nini na nisumbu wanga? Kumbuka hati ni kachukua kiyo. Nikaangalia sura yangu nione kama ikona hile ubist. Ndiyo ya ni nachukiwa hivyo. Jukua naona kwetu nachukiwa. Nachukiwa na umu nye naishi na ye. Sina rafiki. Lakini ni kwa hatu na umu. Good morning, good afternoon, good evening. Inadipedi hii video unayuosa gapi. Tupekuja tena na one of our friend kutoka tatuabia ni wapi. And people are suffering in our country. Single mothers wana pitia sana. But today, we have this lady. She is ready to share her story. We are here to listen. How are you, mami? I'm good. Mi naitua Mwagi Chris. Mwagi Chris, mi naitua Mary Jerry. Mary Jerry kutoka hapi? Kutoka Nakuru. Lakini ni mezariwa Njoro. Njoro. Yeah. Thank you for coming to our channel. Thank you. Usi ugo peha watu. Thank you. They like listening to people. And when you talk about it, pia wewe inakuwaga dhera peku wako. Yeah. Because hapa utapata new friends. Na pia utapata watu watakupigia simu wenye muleza waongea na wao. Tell us exactly mahali ulianza maisha. Maisha yangu ilianza nikiwa mtoto mdogo sana. Mm -hmm. My mom imelelewa na single mother. Ni mama watoto kumi, lakini mm -hmm. saitu kwa watoto seven. Mm -hmm. Sasa my mama after my dad kukufa alianza kukunywa pombe akakuwa akikuja kwa nyumba anatufukuza sisi wote sana sana mimi wazo sijui nini ilikuwa inaendelea nakuta nalala nje nikiamka asubuhi naenda tu nazurura hadi nilipofikisha 12 years one day my aunt alikuwa anafanya kazi ya kuuza manguo akipita akaniona nimelala pahali kwa nyasi akakuja akaniuliza njeri nini unafanya hapa nikamwambia nimefukuzwa na mama yangu sasa akanipeleka kwa nyumba akakuta watoto wengine wanakula lakini akasema mimi haezi nipea chakula mama yako alikufukuza njia nini yeye alikuwa anataka sasa anaona nimefikisha age of 12 hmm. nafaa niende nifanye kazi za nyumba ndio apata sasa ile pesa ya kukunywa pombe alikuwa anakunywa sana hmm. sasa na juni mimi msichana alikuwa anaona niko na miaka 12 mpaka hmm. kengine kalikuwa 5 years alikuwa ananipeleka pahali nafanya kazi sasa mimi nikiteswa narudi kwa nyumba nikirudi sasa ndio ananichukia kabisa hmm. jua kuna pesa anatumiwa akienda anipeane anasema end month anatumiwa 300 300 ama 500 kuna mwingine alikuwa ananilipa 500 lakini sio mimi anapatia anaya anatumia my mom monthly monthly 500 ya nyumba tu sasa mimi nikienda nione na teswa napotea naenda kwa nyumba kwetu sasa nikienda sasa anakasirika ananichapa ananifukuza sasa hiyo siku ndio my aunt akanipeleka kwa nyumba akasema anitaki my aunt akuniacha aku, akaniambia sasa lazima niende kwake kaenda kwake nikakaa kama mwezi mmoja kwake ni hapo sasa karibu na kwetu ni njoro na njoro lakini ka distance kidogo akaniambia after one month nimekaa kwake kuna my cousin sasa akona kuru town akasema atanipeleka huko 
my cousin sasa anipeleka kama ni shule hivi naye my cousin alikuwa na hoteli auntie yangu akanichukua akanipeleka akamwambia kaa na Mary peleke shule lakini hakunipeleka aliniambia lazima nikuwe na mfanyia kazi ya nyumba na naosha viombo za hoteli sasa mimi juu siku analala kufanya nikakubali tu alikuwa ananiamsha saa kumi, saa tisa hivi niende nioshe kama ni hoteli ikifika six, naambiwa sasa nikaosha nyumba nikifuanga nikifua hivi anakuja anazianua anasema azijengana because nilikuwa tu mtoto mdogo sasa kukaka nikaona nateseka sana mama alikuwa jirani akaniambia kuna rafiki yake anataka house guard akanichukua tu kisiri akanipeleka tukakaka na yeye huyo msichana na yeye akakuwa anarudi Mombasa tulikaa na yeye 8 months akakuwa na yeye ameitwa Mombasa akaniambia Maria tuwezi enda na wewe ju sasa mimi nitakupeleka wapi naenda kusoma na huyu mtoto wangu anaenda sasa huko ushago kwao kukaa na shosho nikashindwa nitafanya nini nikaenda sasa kwa my brother hata yeye akona kuru alikuwa na bibi na alikuwa amejifungua sasa nikasema acha nipotelee huko ju sasa sindaenda nimsaidie hivi ndio sasa anikubali nikae nikaenda nikamsaidia like one month sasa bibi akasema naye amechoka lakini hakunifukuza alinitafutia tena kuingine akanipeleka sasa kwa mama mwingine alikuwa na mtoto mlemavu na shosho sasa hapo nimefika 13 years nikakaa na huyo mtoto nikakaa nikakaa shosho akarudi akakufa sasa nikabaki na mtoto nilikaa nao 5 good years mm-hmm. lakini hata nikipitia mangapi juu sometimes nilikuwa nateseka nakuta hata unachapwa yani madharau mingi mingi but nikikumbuka kwetu nikienda nitafukuzwa na vumilia tu mm. sasa siku moja wakajenga wakanunua ploti wakajenga na juu za zilikuwa za current wakajenga wenye walikuja kujenga wakamaliza sasa kuna ile plumbing ya maji na kuweka stima sasa kuna kijana mmoja nakumbukanga tu hiyo siku alikuja kuweka hiyo nyumba yao maji. Ye yeah, ni plamba. Na sasa hii five years imeisha. Ah watu wanataka kuhamia nyumba mpya. Na siku wanataka kwenda nao. Na hata wao walikuwa wamenionyesha hatutaki kuhama na wewe. Shosho mwenye ulikuwa unaangalia amekufa na hata mtoto amekufa. Mm. Sasa mimi nikakuwa stranded. Nitaenda niende wapi? Kwa kuja hiyo kijana alikuwa anaeka maji. Sasa walikuwa wanaenda wakiweka maji, wanakuja wanalala huko kwenye tuko. Juu ilikuwa nyumba kubwa. Mm. Sasa ile akanichokoza, akanichokoza, akaniambia twende na yeye Nairobi. Alikuwa anaishi Nairobi. Hata sikuwa na time ya kumjua. Na juu sikuwa na kwa kuenda, mimi nikaenda tu. Nikakuja kwake, nikaanza maisha. After few months nikapata mimba. Sasa nimefika 15 years nikapata mimba huyo msichana wangu mkubwa nikiwa na mimba ya 2 months kama nimekaa kwa nyumba kukakuja mtu alikuwa mwanamke kulikuwa kitu saa moja usiku sijawahi sahau akaingia hivi akaambiwa na huyo mwanamume salimia my cousin sasa mimi ndio anaambia mwanamume mwanamke salimia my cousin wakanisalimia mimi nikasalimika lakini ndani yangu ninaumia but sikuweza kuongea. Wakacheza, wakacheza, wakacheza na wakashikana wakaenda. Hiyo siku ndio nilijua maisha yangu sasa imeharibika. Kurudi nikamuuliza ni nani huyo. Akaniambia mind your own business. Najiuna kwa kwenda ka hapa uzae. Nililia sana nikagonjeka. Nikapelekwa hadi hospitali hiyo siku usiku lakini nikarikava nikakuja. Mm. Sasa after nine months nikajifungua huyo mtoto wangu. Nani alifikisha wiki moja mtoto akaanza kuconverse tu peke yake. Nikimpeleka hosi naambiwa ni malaria. Alikuwa ananitesa vibaya na kunichapa. Nia nilizaa ikakuwa wasi. Hata anakuja saa nyingine anakuambia hii 700 kwenye kwenda ni pesa ngapi? Ni 700. Nikikuja jioni nisikukute kwa hii nyumba. Sasa nimejifungua niko mm. na mtoto mdogo mm. na ameona mtoto ameanza kugonjeka. Mm-hmm. Sasa anani blame like ni kwetu. Na unashika. Mm. Nikamwambia sasa mimi sina kwa kuenda. Akikuja jioni akuta ile 700 ameniachia. 
si kuenda pali. Anani chapa. Anani chapa vita. Kwa sasa mi venye nimekuwa mtoto wa kujilea, sijui ya takutiga nduru. Ata niumiza na ninyamaze. Ana nifukuza na lala hapo kwa mlango. Kwa sasa ikifika kitu saa tisa, ndo unasikia sasa hamekuwa mbe ingia kwa nyumba. Ndiyo sasa majirani wa siyamuke wanikute hapo. Ingia kwa nyumba. Mi naingia tu, sasa hiyo katoto kakona three months. Mtoto unamuacha wapi? Si ananipatia, nikae na ye uko inje. Kwa sasa mtoto anagonjeka every, every time. Akianguka sasa hii anakonverse, kesho tena. Sasa hui kijana akakua sasa ni mimi analaumu. Tunakana mtoto wangu. Ikifika saa nane, saa tisa hapo, anatuambia ingieni sasa. Ndiyo msienda kusema kwenyu, niliwafukuza usiku. Mi naingia tu. Mm. Sasa siku moja nikaamua kutafuta sasa vibaruwa za kufua. Na beba mtoto wangu naenda na mlaza pali. Mm. Sorry. <laughs> Nachukua kama nileso. Na mlalisha hapo. Inafua. Sasa nikimaniza kufua. Mm. Iyo pesa. <laughs> Badara hata ninunue chakula. Naenda na nanunua kama nikanguo hivi. Singo yangu ama ya mtoto. Sasa ya hui mwanaume, at least, nisienda ya nifukuze. Nikifika na muambia, nimekunatea karongi na kasha hati. Sa hizo nimefua hadi mikono huku imechipuka. Akiziangalia hivi ya nazirusha. Na muuliza mpona umefanya hivo. Na niambia, siniwe umenunua. Na muambia suzembe basi ya santi. Na niambia ya santi niwewe. Tumeleta ndiyo nisukufukuze. Yani yalikuwa adia menisoma. Nikaka, nikaka, na ye, nikaka. Mtoto wakafikisha miezi nane. Akiwa tu msiki, anaanguka, anaanguka, anaanguka. Kakafikisha mwaka sasa. Na jubado nilikuwa mtoto mdogo. Nikajipata nimeshika mimba ingine. Yasa ya mtoto wapili. Bado na huyo mze? Na huyo, huyo tu. Nikuwa na vumilia jusina kwa kuenda. Wenye nilishika mimba ya pili, Haka nipeleka kuwao. Kuwao sasa ni kwa mama yake. Mama yake na ye kuniangadia. Haka nitharao tu. Haka niambia we utakuwa unashinda kwa shamba. Nikuwa unashinda kwa shamba. Kama tusemi ya kwa na watu wanamlimia. Wana niambia nishinde ni kiwapikia. Na kwenye napeleka chakuna ni mbali. Na hiyo shamba. 15 years. 15 years. Sasa ni kama leo sipiki, ananiambia niende ni kalime. Hata kucha zangu kisi angaleo kuzime. Jusiku anajua kulima. Sasa ni kieka mbu hivi ni lime na jikata. Na lazima ninge lima. Huko na wako wakatunyima hadi chakula. Nikiena ni muuniza ya siutupe hata maindi tusiage. Anasama tukakule. Tunazitanga hizi. Kama umevuna viazi, kuna hizi zinamuagikanga lafu zinamea. Hmm. Anasema endeni mchukwe hizo mchemushe. Tunaenda na mtoto wangu tunachemusha. Mtoto sahi wakona 13 months. Na nikona mimba ya hui mwingine sasa. Na tumepene kwa ushaguo sasa kwao. Tukakaa huko tulika miezi nane. Kukakaa tena nikagonjeka. Nika Nikaona sasa nda kufia huko. Jusi kuli na ninashinda kwa shamba. Wakati huu mzee akona robi? Hame nipeneka. Hmm. Haka niambia tumeenda kutembea. Hmm. Haka rudi haka vitu zote. Alafu sasa haka nifuata, haka niambia utakuwa unakaa huku na ulime. Mimi sikuwa na otherwise. Juhu tena nikuwa nasema maimamu hata nifukuza. So, nikuwa tu natafuta pari na za jilaza. Hata nikichapu wa nifukuzo, eh, na nipate pari intalala. Nikuwa tu na nyamaza. Lakini kuna siku niligonjeka. Juhu hata atupati chakula na mtoto wangu. Na kafura hadi tumbo. Mm. Kaka ni kama mtoto wa... Yani ya kona shida tu zake. Tukienda kwa shamba, sasa juya hile nja, nakuta anta sanye, tunakula mchanga. Sasa ikafika pahali, nikaona sasa nda kufia huku. Nikapigia my brother, ya yeah, kwa town, na sayo nimepele kwa... Kuna hito nkaibaga. Karao. Nyandaru wana huko. Nikambia my brother, please. Nitumia hata kama ni 150. Haka nitumia 150. Sasa hapo ni kuwa ready. Kama nitafukuzu wa nifukuzu. 
na niko na mimba na huyu mtoto mwingine sasa mhm nikapotea sasa na mtoto wangu na mimba yangu nikasema sasa kama mama yangu ataenda kuniua niue sasa lakini heri ni kufia kwetu ni zikwe huko but ni sikufie huko sasa madhaini leo kitu alikuwa ananifanyia hata wasi niko na mtoto mdogo kama ni sabuni unakuta ameficha mhm aniambia enda ujitafutie yako asubuhi akaamka akatuambia ndio sasa tuko kwake muende muishi huko mstuni kuna nyumba nyingine inakuanga baadhi wamejenga muende muishi huko na huko kwenye mnaenda kuishi ni mstuni hakuna chakula hamko kazi mimi sikuwa na otherwise hiyo <coughs> miezi nane mzee wako alikuwa na robi mimi ndiye alipeleka kwanza mm. akaniambia tunaenda kutembea unajua angeniambia tunaenda kuishi huko mm. after amenipeleka kesho yake nikaona ameamka ameenda yani hata saa nyingine nikisimama nasikia kizunguzungu na anguka chini nikaona mtoto wangu pia amefura tumbo sasa hapo ndio nilipigia my brother nikamwambia please nitumie 150 hata i remember hiyo siku nilibeba nguo na gunia. Ndio siku hata na bag. Nikaweka manguo zangu kwa gunia na za mtoto wangu. Tukaenda hadi kwetu. Kufika kwetu nikasimama kwa gate. Nikasema sasa acha atokea nione. Kuniona akanipokea. Alinipokea vizuri my mom. Bati kitu ilinishangaza kuingia kwa nyumba. Akaniuliza, "Umekuja kukula nini?" Ju aniniangalia hivi akasema wewe hata unakaa labda sasa nikupeleke hata ausi unajua ile situation yenye huko umefinyika hata maji ni kama upatangi stress uko na depression akaniuliza sasa ni hosi ndakupeleka ama nikukulisha kwanza nikamwambia mama nipokee zenye niko na mtoto wangu siku nimemwambia niko na mimba sasa after one, two months alinipokea sasa shingo upande sasa unakuta hata saa nyingine tukipika na nugunika anapiga mdomo but mimi nilikuwa tu na navumilia tu kwenye nilimaliza miezi mbili nikaanza sasa kuzurura huko nyumbani kutafuta vibarua hivi nikapatanga kazi ya hoteli nilikuwa najipo wa wanaite pade na hiyo wanaite natoka kwa nyumba 5 hiyo nikifika nipike mandazi na nipike chai by 6:30 nilikuwa sasa nimeanza kupika chapati jioni nalipwa kwa Nate. Sasa nikasema lazima nijikakamue hata kama every day ndakuwa na save 50 hivyo. Jo sasa ni kwa mjamzito. Mm. Nika save, nika save hadi nikafika miezi saba sasa. Miezi saba sasa ndio nikalemewa. Nikakaa kwa nyumba wiki. My mom venye aliona hivyo sasa akaniambia iwezekani. Unafikiria nani atakurisha? Unafikiria hiyo siku ukizaa nani atakununulia chakula? Mi nikarudi tu nikaambia mama acha ningengane hata kama nimefura miguu na nimechoka akaniambia wewe fanya kazi sasa akaniambia atakuwa ananipea 200 per day akamwambia ni sawa nikafanya kazi hiyo miezi ilikuwa imebaki nakumbuka niliacha kazi nikakaa wiki moja sasa nikajifungua mamako aliactaje wakati alijua uko na miba hiyo sasa ndio iliharibika ndio sasa ameona ameongezewa mzigo juu ya mzigo mm. na ile situation nimekuja nikiwa nayo huyu mtoto ni mgonjwa anaanguka na anaanguka every minute anakodoa macho anatoa pofu sasa alikuwa anashindwa ni mimi atasaidia na yeye pia ana uwezo ni mimi atasaidia ama ni mtoto sasa kila time unakuta tunakimbia hadi usiku kisa nyingine mumelala mtoto ana yani ana converse tu anakodoa tu macho na amna pesa sasa hiyo sasa ndio iliharibu kwa sababu situation yangu yenye niko na nimemletea mtoto mwingine sasa kini vya nilijifungua huyu after sasa 9 months nime struggle nime struggle nika save ka 50 ka 50 nikanunua sasa tunguo hiyo time najua matano ilikuwa bure kanunua tunguo mtoto akafika 3 months huyu kijana sasa akakuja sasa amekuja kwetu kusema arudishiwe bibi sasa mama yangu kuona hivyo na nilimwambia ile mateso nilipitia akasema sasa lazima uende upende uspende akaniambia enda ulele watoto wako kwako sasa mimi sikuwa na otherwise nikamwambia acha tu nirudi kenye kitapendeka kitendeke juu sasa ni kama unarushwa huku unarushwa huku nikaambia kijana sawa munikujie na hata kitu ilinishangaza hiyo siku ilifika ya kunikujia 
kazini yake nakumbuka aliniambia alimpe anga 10000 at least akuja pe mama yangu ndio aniachilie sasa ilikuwa friday kufika town saa 3 walifika saa 3 ya usiku akapewa 10000 akapotea akapigia mwanamke na akaenda sasa ukazini yake akakuwa stranded akanipigia Jeri mtu wako ameenda na ako na pesa yenye tunakuja kukuchukua nayo. Na kunificha. Akaniambia amepigia msichana anaitwa nani na nani wakaenda na yeye. Alitokea asubuhi ndio akapigia sasa kazini yake uko wapi? Na mimi hata sina fea. Kazini yake atafanya aje. Akamwambia unajua tunaendea mtu kwao. Na unajua nilikupea pesa, ukaniambia utaweka. Alimchanga hivi na akaenda. Kufika kwetu hawana hata shilingi amekula yote. Nakumbuka hiyo siku <laughs> waliachia mama yangu 1000. Ndio sasa aniachilie. Mama mama akaniachilia sasa tukakuja Nairobi na aka katoto ni kadogo na sasa... mamako alijua kuna pesa ilikuliwa. Alijua na akakasirika sana. Lakini juu alikuwa anataka nitoke. Aone tu nimetoka yani niondoe ile mzigo. Akaniambia niende tu yeye anaenda kufanya. Mimi nikakubali tukakuja Nairobi kaanza sasa life after 6 months sasa hapo ndio shida ilianza juu mtoto mwingine naye ameanza huyu wa pili akaanza naye ku converse hiyo hiyo miezi vile mzee wako alikukujia hmm. alikupeleka wapi na robi ama ile place mlikuwa mnaishi huko shako a a unajua yeye aliniuliza kama utarudi nitatoka kwetu nilikuwa nimemwambia kama unataka basi turudiane utoke huko kwa mama yako Yeye akasema kazini yake sasa umenye amempea 10000 akuje anichukue amemchukulia kanyumba alikuwa analipa 2000 kasingo tu alikuwa amemlipia na akatafuta kitanda sasa hiyo nyumba ndio tulikuja kuishi kuishi sasa huyu mtoto mwingine amefikisha miezi kadhaa akaanza tena na unaona huyu mwingine naye anashikika every time mm. epilepsy na mshika kila time hata amalizi 2 days sasa kijana kuona hivyo akaanza kukunywa akikunywa na kuja na nifuruga toka kwangu mimi sikujui hata watoto sijui toa wapi ananichapa mbele hata watoto watoto wangu wameguruo hivyo sasa na hujafikisha 18 years sasa hiyo sasa sijafikisha tukakaa 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 nikivumilia mateso hapa sasa ndio nikaanza kutafuta vibarua nilikuwa naenda door to door Venye walianza ku converse sasa ndio mzee aliharibika kabisa akaharibika akaanza sasa kuniona ni kama ni mimi mimi ndio niko na makosa na hata mimi mwenyewe siku anajua nini naendelea mm. punishment ya nini sijui nini nimefanya yani kazi ilikuwa kukimbia every day nakumbuka hata majirani walikuwa nakimbia na watoto wangu na kutata mtu ajevaa kiatu mtoto ameshikika huyu mwingine ameshikika Mimi mwenyewe nime panic, siku anaweza hata kuongea. Tunawapeleka hosi, wanatibiwa. Sasa mzee haezi ingilia hapo. Jirani mm -hmm. ndio alikuwa ananipeleka. Nikitoka sasa hosi, niingie kwa nyumba. Hiyo sasa ndio ilikuwa inaleta shida. Anakuuliza umekuja kufanya nini na watoto huko? Na siku anataka nikukute huko. Namwambia mimi siendi. Juu wewe tu ndio unileta huko na ukanikujia sasa kwetu. Wa sasa hapo ndiye alianza kunichapa. Kunichapa. Sorry about that. Sorry, sorry. Alikuwa na kuchapa mtoto huyu mwingine akona na miaka gapi? Huyu kuna huyu mdogo wako amefikisha mwaka na huyu mwingine wako amefikisha miaka mbili. Sasa huyu mkubwa. Sasa mimi venye nilisema siendi nikaanza kutafuta sasa vibarua. Hata akinichapa nilikuwa naamka na tafuta vibarua za kufua hivi na nunua kama ni chakula. Kama nitasave tunalipa hiyo nyumba ilikuwa inalipwa 2000. Wangige. Kwa tunaishi wangige. So nilikuwa najikakamua sana. Sasa siku moja nikitembea hivi nikaona kuna mwanaume aliniita kaniuliza msichana nini na kusumbua nikamuuliza kwa nini tunaona hauko sawa kaniambia kuna kanisa tumefungua kuja 
ni kaenda sasa huyo pasta akaniambia hebu niambie ni nini mbaya na wewe sikuweza kuongea but aliniombea sana after kuniombea sasa ndio nilianza kufunguka hivyo kwanza kuenda church sasa ulikuwa unakuta saa nyingine kanisa inanishikilia inanibaia hata shopping na siku kanisa ilinifanyia shopping sijawahi sahau ya one month na venye alikuja usiku aliangalia hiyo chakula hivyo tazidi kama niseme mm. akaikojolea your husband okay sasa anaikojolea ndio ipego isitusaidie na sasa na watoto wangu mm. kama uza mbona unafanya hivyo niambia niache sasa mimi nikasema nilale hiyo time nakumbuka tulikuwa tunalala chini kwa kitanda ilikuwa moja sasa nilikuwa naachia watoto wangu walale hapo mimi nilale chini sasa venye aliona tena nataka kulala kuja tena akakojoa kwa mattress mimi nikakaa kwa kiti kwa kwa kiti sasa ndio akaanza kunichapa alinichapa vibaya sana kiasi hata nilienda hosi nikapewa dawa za za kichwa za one week na sasa hapo ndio nikapigia my mom kamwambia uni 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 na hata kwenye niko na teseka sasa kitu nataka kufanya ni kumeza sumu kwa hiyo nyumba kulikuwa na dawa ya ya mende but sijui hata huyo mama alitokanga wapi kama nimeishika hivi mlango ikabishwa nikwenda kuimeza but sikuwa nataka nipe watoto ni mimi tu huyo mama alibisha kuibisha sasa nikastuka mara moja akaniambia mimi nikuja twende church kuna kuna fellowship sasa venye alifungua mlango alikuta nikidia tukakaa naye hapa akaniongelesha sasa nikarudi form kidogo akaniambia twende akachukua hiyo dawa akarusha kwa choo sasa after church ndio niliingia kwa nyumba nikajiuliza nini inanisumbuanga kumbuka hadi nikachukua kio nikaangalia sura yangu nione kama iko na ile ubist ndio yani nachukiwa hivyo nilikuwa naona kwetu nachukiwa nachukiwa na huyo mwenye naishi na yeye sina rafiki lakini nilikuwa tu navumilia tukakaa na yeye tukakaa na yake nitesa yani ni ile unachapwa daily 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 hakuna siku uchapwi ukuto hujapika ukuto hujafanya nini unachapwa akute hata nikifuria jirani jisanyie nilikuwa napewa kibarua na jirani hapo hizo nguo atachukua arushe mm. na hiyo pesa ikiwa hata yeye anataka akule na amesema sitafua kwa proti niende nifue kwenye nafuanga hakuna kazi alikuwa anafanya yeye yeye yeah, niona ni plamba sasa yeye hata akifanya kazi alikuwa anaitwa squad kama ameenda kwa nyumba fulani ameweka maji hizo ni zake jioni atakuja atoi chochote wewe ujipange alikuwa anasema watoto sijui nilitoa wapi mimi nijipange na watoto wangu sasa mimi kitu nilikuwa nafanya nikiamka asubuhi naweka mmoja kwa mgongo sasa aka kadogo huyu mwingine namshika mkono tunaenda sasa door to door nakuta mwingine anakupea manguo mabrangeti unafua hata the whole day anakupea mia tatu mwingine atakuhurumia kupea mia ine ukipewa hiyo mia ine sasa ndio unasema ndio nisikuzwe wacha nimbaie kwa kitu unaenda unambaia anakuja anachukua tu yani madharao anachukua anarusha nilikwambia nataka namwambia sikuwa tu nakufurahisha sasa hapo ndio anaanza tena vita hata akinichapa watoto wangu wanapiga nduru lakini singeenda popote. Juu nilikuwa najiuliza ndani yangu nitaenda wapi? Mimi nitavumilia. Najua si mimi nilitaka nipate watu kama hao. Mungu ndiye anajua sababu. Nilikuwa navumilia tu. Tulikaa naye hivyo mpaka miaka nane sasa ikafika. Nikivumilia anga tu. But one day nilikaanga hivi nikajiuliza nini inanisumbua. Na huyu mtu kabisa kabisa amenionyesha anitaki. Kanisa kwani ilikuachilia? 
kanisa ilikuwa inaniombea sana hata nakumbuka time nyingine tukienda na watoto wangu service inasimama si watoto umeenda wameshikika kanisa imesimama sasa ianze kuomba au ah, watoto warudi ulikuwa unaona mtoto mpaka ametani ile green unaona ule mtu amekufa ile kala anatani nyingi kama ni huku wako black mwili wote iko green unasikia hata wengine wanasema hapo nyuma yao wamepoa sasa nikisikia hivyo na mimi napiga nduru jua sema watoto wamekufa lakini hmm. pasta anaomba tu pasta ndiye alikuwa ananishikilia sana hata saa nyingine akikuja kama amekuja kufungua huduma ilikuwa kanisa ya kiroho siwezi sahau hmm. kitu ya kwanza alikuwa kanisa ilikuwa na karibu na penye naishi anateremka ananiuliza nje ni mkoaje na watoto mwambia tuko sawa mko na chakula kama ndamwambia sina unaona ananiachia pesa ya chakula sasa nikaambia pasta nipeange kifunguo sasa nilikuwa naosha kanisa anaosha sasa viti akakubali sasa kazi yangu hata ningeendaka kufua nilikuwa najua lazima nioshe kanisa na nioshe madhabahu na viti sasa nipange juu sasa nilikuwa naona mimi mwenyewe hakuna pari naweza kutelea sipokuwa kwa Mungu kitu moja sikuwa na rafiki kuna time ilifika nikaona sasa hapa nitakufa nakumbuka hiyo siku nilikuwa aliingia kwa nyumba akakuta tunakula sasa mimi nilikuwa kuna kuna ile side nilikuwa nimeangalia hata sijui alinigonga na nini alinigonga design nilikaa yani kuzubaa nikashindwa nini amenigonga nayo yani aliingia tu hivyo kitu ikamwambia nigonge nikakaa ni kama nimezirai na kaenda lakini kuna jirani huyo ni kama tu alikuwa anatumiwa na Mungu akakuja kubisha ati nimsaidie beshe akanikuta nimelala hapo chini akaanza ni nini akafanyia mimi sijui nimegongwa na nini hisa idiote sisiki kama ina move akaenda akanibaia pain killer nikamwambia wakati huo mzee wako ako wapi amenigonga na akaenda amekuta tukikula akaniangalia tu akanigonga na akaenda lakini swali ya kwanza umeshinda wapi kaambia mimi nilikuwa nafua unaona hata mikono nilikuwa nimechipuka huku nilikuwa nafua kwa mama fulani akanigonga na akaniacha hapo kama sijielewi sasa umama ndiye aliingia unajua nyumba za mabati zinakuwa zimeshikana kuja kuniomba beshe sikuwa nimefunga mlango akanikuta hapo ndio aliniletea pain killer. Sasa kesho yake ndio nikajiuliza ni nini inanisumbuanga? Mbona nataka kukufa? Nikaendanga kanisa ilikuwa sande. Nikaambia pasta mimi nimeamua sasa kuenda. Pasta sasa ndio aliniombea akaniambia umeamua hivyo wewe ni sawa Mungu akuongoze. Sikwambie mwanaume venye napanga. Sasa unao tumemaliza 8 years na badiliki Yaani mateso ni sana. Alikuwa anatoka na mimi naenda kazi ya mjengo. Nilitafuta kazi ya mjengo. Akitoka anaenda kazi ya mjengo. Sasa kabla rudi jioni na mimi nimerudi. Kwa sababu nilikuwa nimesema lazima ni save watoto wangu na nijisave. Nikaenda kazi ya mjengo miezi mbili. Nakumbuka nilisavingi elfu sita. Nikaenda nikatafuta sasa kanyumba ka kaya ka elfu tatu singo tu nikalipa sasa vitu nikabebua kitanda na tulitutaka kutoka kupika akakuja jioni akakuta si huko hata hakunitafuta akaulizia sasa penye niko sasa mimi nimeamua kujisave na watoto wangu ti one thing nilijua kwetu siendi na nikaambia Mungu sirudi acha nifanye mjengo sasa Kenya nilipata pesa ya kuhama nikahama akakuta si huko hata hangu nitafuta after one man ndio akaulizia sijui nani alimwambia kwenye naishi akakuja sasa kwa gate akanipigia kadindanganya ati hebu kujia chakula za watoto hapa kabuza uko wapi hapo kwa gate sasa si mimi nikaendea chakula nikamkuta na mwanamke mwanamke na wasichana wawili wadogo around 9 na 11 hapo ni kama ni mama sasa 
kaenda nikawasalimia nikamuuliza nisinipatie chakula kaniambia kitu nilikuwa nataka ufanye ni msalimie my wife kamuuliza si chakula ulikuwa unaniletea salimia bibi yangu nikasalimia huyo mwanamke akaniambia jina yake nikamwambia karibu kwa familia bado ulimsalimia nini msalimia sasa mimi nilikuwa nimegifa nikamuuliza una nidharao nikiwa kwako hata sahisi huko kwako akaniambia si wewe ulienda hata ukuonesha niko na mtu akamwambia endeni na mbarikiwe na muishi wakaenda sasa hapo alikuwa ana make sure hata kama wako pahari nimeona penye wako Hii nikamuonesha hata sina hizo. Kwa hiyo mimi naamka naenda mjengo. Naacha nimefungia watoto wangu. Sasa hiyo nakumbuka kuna kuna kashule walikuwa wameenda, wanaenda hiyo time. Bado wana converse sasa ile mbaya. Hata wakiwa wakubwa hivyo. Sasa hiyo tumehama na wanaenda shule. Walikuwa wanaenda kashule fulani hapo. Ni venye tu ni kuna mtu alikuwa ananisaidia kulipa kama kanisa hivyo. Sasa kulikuja mama akaniambia badala huu ah watoto wakaange hapa kuna hii pesa kanisa tutakuwa tunatoa waendange wanakaa shule wakikonverse wakati hauko kulikuwa kuna daje unaona wakikonverse kama niko nje kama kuna time niliingianga tu hivi kwa nyumba nikakuta huyo mkubwa amelala chini sasa hiyo nimetoka sasa kibarua lakini sikuwa na la kufanya lakini nashukuru Mungu Mungu jua akukubali hata wakufe kwa mtoto ana converse na anaamka but ile situation utamkuta nayo maybe hata uko unaona tu yani ni Mungu anawashikilia sasa vile niliamua sasa kutufanya mjengo nikafanya nikafanya ilifika pahali hiyo mjengo ikakatika nikakaa kwa nyumba sasa na watoto sina la kufanya hakuna kazi naenda nilikaa kwa nyumba miezi sita sina kazi ulikuwa unasaidiwa na nani sasa unajua kanisa hata imeenda. Sasa hiyo kanisa yetu ilifungwa. Kwa hivyo sina la kufanya. Nikuenda nizurure, nipate kibarua nifue, nipate mia tatu. Uje tukule tukikosa tunalala hivyo. Sasa nakumbuka ilifika nilikaa miezi sita, Landlord akachoka. Ilifika time sasa alikuwa anakuja ananiambia nimekupe kama leo ni Friday. Sane nikitokea kanisa nisikupate hapa. Nisikupate kwangu kaangalia watoto wangu nikashindwa nitafanya nini ni wasik sina pesa hata pesa za kuanzia hata tuseme kliniki yao uende unaenda unawapeleka wana check up hakuna hiyo pesa lakini siku moja nakumbua kuna msichana alikuja akaniambia kuna site tuko nayo tunaweka tiles nikamwambia naweza pata nafasi akaniambia twende asubuhi sasa mimi nilikuwa nawafungia tu hata akishikika Android nimemwambia sasa nimeitwa pahali nitakuwa nakulipa kidogo kidogo. Akaniambia sitaki pesa yako, mimi nataka tu uende. Nikamwambia sasa juu kazi tunalipwa Saturday. Ugoja nilipwe Saturday, ndio nitafute at least kanyumba. Nikalipwa na nikatafuta nyumba. Akaniambia wewe nimekuacha enda. Nikaenda sasa na watoto wangu. Sasa hapo sasa nilifanya hiyo kazi nilifanya pia miezi sita. Nilikuwa nafungia watoto mimi naenda lakini kama nimetokea break time sikuli nakimbia mbio ile mbio naenda na waangalia nakuta wako, kama wako sawa alafu hiyo time nilikuwa na wafunga juu ya mtoto unge muacha hapo alikuwa anajiendea cho hmm. ta kwangu ungeingianga kuna nuka Juka, kama amekaa kwa kiti hivi anakojoa hapo kama ni cho anajiendea tu ama unamwekea bucket hapo sasa mimi nilikuwa naacha nimewafungia nawaekea ndoo hapo na akiamka hata kabla afike hiyo ndoo ashaanguka lakini kwa nawaangalia hivi na wauliza sasa hata nikikaa hapa jioni tutakula nini sasa unakuta huyu mjuu sasa unaona amekuwa mkubwa sasa zingine akisikia kwenda cho anaogopa anaona tu heria jiende nikuje sasa ni mtoe alikuwa anaogopa jia nini alikuwa na sense ya kiamka ataanguka kwani alikuwa analala throughout eh analala Alafu sasa akiamka kama ni kusimama hiyo kitu inamshika wanzi inamrusha inamshikanga inamrusha kama kuna mawe hapo itamgonga ama ukuta sasa yeye alikuwa anaogopa kuamka ilifika mahali watoto wako hawezi amka hawezi tembea 
wanakaa tu wanakaa na kumwaga sasa ile mate unaona ule mtoto anamwaga mate but ye ndani yake anajua kiamka ata, ataanguka sasa alikuwa anasikia kuenda choo aamki ataende kwa ndoji kwa namwekea ndoa hapo atajiendea ata choo hapo nikikuja saa saba, na mtoa alafu nampanguza na muacha sasa hapo ndio nikafanya nikafanya sasa kuna siku nilitokea kazi nikakuta huu mkubwa alingangana akafungua mlango alafu simenye nilikuwa naishi kuna fence iko na sengenge alienda akaangukia sengenge ikamrarua hii fence yote sasa akianguka ile anatetemeka ilienda ikamrarua sasa mimi kufungua hivi mlango nilikutana na damu na majirani sasa walikuwa kwa nyumba yangu wakaniambia be strong nikaangalia nikashindwa nitanzia wapi pesa yenye nilipa last week ndio tumehama nayo huyu mtoto anafaa ende hosi ndio ashonwe sasa hiyo nini wakaniambia usijali wakanipelekea mtoto hosi sasa nikaachwa nikilipa kesho yake tena wenye nilienda nikakuta tena amefungua mlango akaenda akaangukia mawe hii kapasuka sasa hii mdomo ya chini hata saa hii aweza ange kufunga ili pasuka hivi na katikati sasa hapo ndio nilikosa hope ya maisha watoto wako si walikuwa wana walk before walikuwa wana walk lakini ilikujaje ha, sasa ha walk tena alafu sasa unaona hii kila siku wana, wana witness drama hiyo sasa ndio waligonjeka zaidi na sijui nini ili happened ilifika pale sasa wakakuwa wasi anataka kutembea lakini akili yake inamwambia akiamka ataanguka akaanza sasa kama hata kama amesimama hivyo anatetemeka unaona mtoto ameanza kutetemeka akisimama anatetemeka sasa hapo ndiye alianza kuishiwa na nguvu sijui kulienda aje Hmm. akaenda tu pole pole hivyo hiyo time hata hakuwa anajiendea cho ilifika sasa time anajiendea cho akisimama hivi unaona amekojoa hapo sasa ndio ikakuwa was after some time sasa hadi wa leo sasa hiyo siku unaona nimekuta amepasuka mdomo majirani pia ndio walimpeleka jumii sikuwa na pesa makaenda tena akashonwa na ajepona hii said na wakamrudisha kwa nyumba akaniambia sasa ukilipwa Saturday utatulipa akamwambia ni sawa It is not easy to share a painful story Let us give her time Let us give her time mimi niliendelea na kazi yangu ya tiles. Mm. Kuna watu nilikwambia nilikaa kwao 5 years. Mm. Wakanibaia hii jiko ya spoki. Wakaniletea hadi Nairobi. Sasa mimi nikifanya hii kazi ya tiles nilikuwa naona itaisha. Hao sasa juu ile kunishukuru wakaniletea hii jiko ya smoki. Wakaniambia ukipata pesa uweke hiyo kazi. Sasa mimi nikifanya mjengo nikifanya kazi ya tiles nilikuwa na save ndio hata ikiisha niweke sasa hako ka kazi kasimoki hapo kwa barabara hivyo lakini venye hiyo kazi iliisha ilikuwa time ya corona kazi imekatika nilikuwa nimesave kama 15000 hivi nilikuwa najua nitaenda nitafute ka kiwanja na nibai kama ni mayai nini umbrella hivyo lakini nakumbukana siku moja nimekaa hivi ikakosa hewa nikakuwa sipumui sipumui kabisa lakini Mungu alinisaidia nikafikia simu nikapigia sasa jirani kukuja wakanikuta hapo chini nikamwambia sipumui na nikaanguka na nikaanguka kabisa akanipenye niliamka mimi nilijipata hosi kwa hivyo walitisha gari na wakanipeleka penye nilijisikia ndio huyo daktari akawaambia 
tumpelekea ni sasa hosi kubwa walinipeleka hapo tu karibu akaambia mpelekea ni hosi kubwa jana unekana amefungana kifua tukaendaga dhogoto hiyo usiku kapelekwa na taksi daktari kuniangalia kasema huyu anataka picha ya kifua mimi ile 15000 si kwa na otherwise nikaipea na tu nilikuwa nimesave sasa kwa, kwa hizi mijengo ju ikiisha nita nitaweka hiyo kazi sasa ya smoke after imeisha sasa nimeonjeka kifua nimeambiwa lazima nipiwe scan ya kifua sasa Kwenye nilitishwa hiyo pesa si kwa na otherwise kawaambia ni sawa sasa after scan nikaambiwa hiyo hiyo powder ya ile inapakangwa kwa tiles inaitwa ground mm. ilikuwa imeingia kwa kifua kadungu wa shindano nilidunga shindano 15 in a week na nilikuwa na meza medication zingine kali sana na siku anakula sasa wanaona wamenirudisha kwa nyumba after scan nikadungwa shindano nilikuwa nimeandikiwa shindano tatu zote so, nikizie sababu nilikuja shindano 15 na kumbuka vizuri sana wenye walinirudisha kwa nyumba nikagonjeka nilikuwa nakaa mtu hata ajiwezi nikaa kwa kitanda 3 months sina la kufanya siwezi enda kazi sasa tulikuwa watu watatu wagonjwa kwa kitanda nani alikuwa anachukulia watoto wako kwa hiyo time yote ni jirani sasa unaona wamenitoa hosi after nimepewa dawa nimepigwa picha shindano nikawaambia mimi nipelekeni nikufe nikufie kwangu nikiona sasa na watoto wangu wakanipeleka sasa nilikuwa nilikaa kwa, kwa kitanda 2 months after 2 months sasa niliona kabisa kabisa nitakufa nikapigia my mom nikamwambia mimi nakufa lakini mtachukua watoto wangu ndio akatumanga my sister naishi na Ivasha akakuja akaniangalia akakaa na mimi nikamaliza miezi tatu nikaenda hivyo nikirecover lakini unaona pesa yote nimetumia sina chochote tukakaa na yeye akakuja na chakula akakaa na mimi wiki moja akarudi sasa kwake mimi nikaachwa sasa hivyo na watoto wangu so tulikuwa tunakaa hivi tunakunywa maji na hata hiyo maji nikikunywa natapika hata jirani na muita saa nyingine ananipea uji sasa hata nilikuwa namwangalia na shindwa atanisaidia ama atasaidia watoto saa nyingine wameendea chao kwa bucket shida ya watoto ilitoka wapi hata mimi mwenyewe sikujua na sijawahi jua mpaka wa leo. Tulikuwa najiuliza mbona wao wote wawili. Lakini mimi nikijiangalia sijui sijui hiyo shida ilitokanga wapi. Mm. Akaambiwa lazima mpaka wafanywe scan. Waangalie kichwa yao kama iko na shida lakini sikuwa na hiyo uwezo. So mimi hata wakishikika hata nikiteseka ni kwa unakuta hata senye mtoto ame ame converse huo mtu ako na gati za kukuambia toka uende na umeshikilia mtoto wako hivi unalia na pain ukiulizanga Mungu why hmm? mbona mimi huo mtu ako na nguvu ya kukuambia toka uende sasa ilifika pahali akaacha hiyo kazi ya plumbing aka akaajiriwa aka akaajiriwa sasa akakuwa driver wa shule hmm. Mama wa hiyo shule akasema badala ya watoto wakaanza kwa nyumba tuwapeleka kwa shule yake. Mm. Sasa unaona wame grow sasa. Eh huyu mwingine amefika 3. Wamefika sasa wanaweza toka kwa nyumba hata kwa, kama wako in a situation. Tukawapeleka akasema hata kuwa nawalipisha. Ndio alikuwa anajua hali yetu. Lakini atakuwa nakata huyu kitu kidogo. Watoto wakaenda. Lakini kwa siku walikuwa wanaletwa hata mara mbili. Unaona huyu ameletwa, huyu ameletwa. Mm. na gari sasa ya shule. Huyu ameshikika ameletwa. Huyu ameshikika ameletwa. Siku anana kufanya na wachukua. Kafika pale yule mama sasa akasema hapana. Yeye amechoka. Na watoto wanafanya watoto wengine wasisome. Naona akawafukuza. Ati kila time watu wamepaniki huko wamepiga nduru maticha. Siku singefanya chochote. Nilichukua tu mtoto wangu tukaenda. Mzazi alikuwa hapo akawaambia mbona hata haka mnapataka kasome kasema waende nao wote wajue kwenye atawapeleka hakuna kitu ningefanya mimi nienda sasa nikakaa na watoto wangu 
Atoto wangu wanaishi ingi kwa nyumba tu. Hata niende wapi mina wachanga hapo tu. Mm. Na juanga na kuwa ni kirisk. Hadisa hii. Ya meaka yote. Wakati umeenda unawachiaga nani? Na wachanga kwa nyumba peke yao. Biwata ni kisema ni ajiri mtu siyezi afodi kumulipa. Wakona meaka gapi? Uwe mkubwa. Uwe kuna wa 13 na 10. Saini wakubwa. Huwa wana converse da kakaa gapi? Unaona kama sasa hui wa 9. Hui wa 9, wa 9 ya, wa 10. Yee anakuanga every minute ya megondoa macho. Kama ujezo ya uwezi taka kumuona. Juu taogopa. Umu ingine na ya kisimama tu inamurusha. Kisimama inamurusha. Hmm? Afu na kuna ile ukikosa dawa. Kama saina jika kamuanga atilise na wanunulia dawa. Sa ingine ni kipata pesa. Ukikosa dawa sasa ndi ata anashikwa na hiyo epilepsi ya kumkausha anakondoa macho anatoa ile pofu lakini sasa hii hata kama wanakunywa dawa epilepsi inapungua but hiyo kuanguka every minute ataanguka ati akisimama hivi kosa kumshika utampata chini mwai uliza mamako hii babo inaweza kuwa ni ya familia ni muuliza akasema yeye ana shida yoyote lakini kitu najuri zanga kwa roho yangu sijawahi ona mtoto wetu yoyote Yani anapitia mambu enye napitia. Kama sasa hakuna mtoto wa brada yangu, hakuna wakazini yangu. Sasa mimi sivyo hai elewa ni nini. Nini muuliza haka sema hea hey, na ajui kitu kama hiyo. Hmm. Eh. Watu wenu wale ya bao wako saa hii. Your brother and your sisters. Hmm. Wana kusaidia gaje? Hakuna hata mtu waneza ni pigia. Sisi ni watoto tumelele wafani. Kama mimi mwenye ni kama nimejilea. Ninaenda hapa, ninaenda pale, mba, bora tu ni survive. So, hakuna mtu wanaeza ni pigia. Kila mtu wana mm. kanga na maisha yake. Tu. Kila mtu ni kama alikuwa na, anakimbilia life yake. Mm. Kama sasa hawa tatu walikufa, nasikia walikufa mmoja walikufa akiwa street boy, mingine depression, mm. mingine alikufa tu hivo. Yani, mm. hivo ndio kulikuwa. Na hau kuojiwa babako ni nani? Hata siku mjui mimi. Mm. Siku mpata. Relationship yako na mama wako saa hiko aje? Ok, my mom kuna time sasa ya meanza kuniambia ni mforgive. Hali niita. Na juzi juzi tu. Mm. Haka niambia. After sasa ya meokoka. Haka niambia ni mforgive. Sasa mimi siku hold grudge. Juu ni mama yangu. Singi, hakuna venye singi ya msamehea. Juu hali niambia ni msamehea ilikuwa pombe. Nipitu tu ni msamehe, kakuna kitu ngefanya. Nina jitake meanga tu, nikienda, nipate, nikose. Sinanga hile ushoshi, yani sinanga hati mtu nasema anaeza nisaidia, yani. Yani venye, maisha yangu nilienda nikiwa mdoa wa kujitake mea juni kama nimejilea. Hali hmm. waleo, yani sinanga hile ya nikona rafiki huyu, nikona huyu, ana nisaidia. Hmm. Hakuna. Sahi mimi naenda kama kwa hizi maduka za second hand. Mm. Nauliza mtu kama anaweza taka kitu fulani. Mm. Sasa mimi nikisikia pahali zinauzo second hand naenda naambia huyu. Kama ataenda bahatike, yani ni bahatike ya nunue. Mm. Ata nunua ni pe kitu ata ni pe. Kama ni miatano, miaine hivo. Mm -hmm. Sa ingine unakosa, unabindi unaenda nyumbani. Mahalu daishu nalipa pesa gapi nyumba? Nalipa elfu ine. Mm. Nikasa ukiesabu kuna stima hako. Mm. Aji unajua ni hile ya kunini. Mm. Chukwangu utakuta unajua ni ploti. Watoto jioni wakitokea. Wanaingia na uniform. Wanaongea kizungu wengine. Lakini nasikia ya mekunzi mamu. Kisi tutawa hirudi shule. Mm. Mana kuuliza mamu. Sisi tutapona. Mm. Na shindo uwe mtoto utamuamia, na mamia atu mtapona. Kipata chakula mnatosheka. Sai tusemi hata wamepata shule. Waneza kusoma kweli? Wakipata mwalimu wana wa understand. Mimia awachukulie venya wako na awanze, awanze chini. Wanataka tu mtu understanding. Nuna kama, kama huko walikuwa anasema siji wanafanya waongope. Na wataki kuogopa juu, wanaona kawe ya mtoto watakufia kwa hiyo shule yao. Wangu ukiingia saa hii, mm. naju saa mimi ya kama mama yao ni mewazoea. Utashanga mbona hui mtoto wa megondoa macho. Na atagondoa macho na imukaushi ya kai. Mbona hui mingini anasimama 
all of a sudden amefanya hivyo ameanguka chini unaona utashtuka mtu mwingine lazima ashtuke lakini mimi nilizoea hata kama wewe inaniumiza chukua na kitu inanihatingi sana ni ku imagine wenye mimi nimelelewa mimi sijelelewa na mama yangu yani nimeteseka sana na shindo mbona watoto wangu wateseke hivyo so na ishingi tu za watengenezea maisha yao tu yani waishi hata kama wako hivyo wasikuje kunichukia in future ndio naonanga watakuja kunichukia tu kuchukia kwa nini? Maybe si najua atajiuliza maswali mbona sisi hatuko wagonjwa, hatukusoma. Na mimi pande yangu si kusoma. Sana nasikia anga vibaya sana. Hao watoto wangu wanasumbulia ona ni kama maugonjwa mbili. Sasa hizo wakimeza epilepsy na ina reduce, hiyo ya kutoa pofu, amekauka. Lakini hata wakizimeza bado unaona kama huyu mdogo anachindanga amekondoa macho after 5 minutes amekondoa hivi alafu inamwachilia unaelewa hmm. amekondoa hmm. hivi alafu imemwachilia huyu mkubwa na yeye akisimama ina few minutes anasimama unaona ametetemeka ameanguka hmm. sasa sijui kama ni hizo dawa zijaweza kuingia kwa mwili ama ni nini siku sasa unajua hata hata ikimshika kama amelala nitajua ni kuna ile sound atatoa sasa utakuta mimi nalalanga hapo mazima scream ju kama huyu mkubwa ni kama huyu ana sense ndio yeye inakuja unasikia anga ameita na mama kuja kuja sasa nikisikia hivyo naenda mbio nataka hata 2 hours kama ajiamka hapo penye yako 2 hours anaweza maliza hapo na kiamka hapo huyo mtoto ameisha ameisha hataweza taka kumuona yani ana nguvu alafu ametupa fahamu hata ukimuuliza unaitwa ndani ya juu hata mimi naanza kuona ile stress mama yake anaendaga through. Imeza kuona hiyo stress yake na ina, it's too, too much of it. Na ni wawili wote wawili. Mmoja akikonverse huyu mwingine ana anafuatilia. Wote. Eh? Kama mtoto hata kikombe uweze mpe ashike. Yo akishika hivi anashikika anatetemeka na mwanga kama ni chai. So hata class hiyo shule walifukuzwa ni kwa naona chakula unakuta mchanga. Jo alishika chakula ikamwagika akaambiwa aokote arudishe kwa sahani ya kula. Hmm. So wako hivyo. Kama ni chakula wakikula ukue hapo uweke kameza na uangalie kitu. Wazaza wasi akisimama anaanguka nazo. Mhm. Hmm. Ndio wanaishi. Sangine najifungia na shida nikilia. Ndio na, najiuliza God why? Mhm. Hauna kazi. Haujasoma. Watoto wako wasomi na ni wagonjwa. na ishingi kwa life if only ningeweza kuwapea kitu moja tu na ya mimi si kupata pole sana pole sana pole sana <clears throat> asa ugetaka kusaidikaje mimi naweza taka tu watoto wangu wasaidike kama kuna mtu wako hapo tu mm. kama ni hiyo medication Yaani wajulikane shida ni nini? Mwenye tu anajua hiyo shida kama daktari mwenye unatazama. Yaani walikave tu warudi wasome. Hiyo ni my biggest wish kwa maisha yangu. Anaweza furahia sana nikiona wamesaidika. Kwa sababu wamesafa sana. Sio mchezo kukaa na mtoto 13 years na ko in, in, in that situation huyo mtoto saa hii penye yako ni mtu mkubwa anajiulizanga mamu ni nini mbaya mbona sisi tuko hivi lakini as a mother hakuna kitu utafanya unaambia tu Mungu akupe roho ya kuwapenda jumisi kupata mtu akunipenda so kama kuna mtu anaweza nisaidia wa, 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 yani watoto wangu wasaidike nitafurahia sana hiyo dai ina nunua pesa gapi moja ni 25 bob mm, mm au kihesabu kwa siku da watatu na unasikia kama ni ukuta pu ameshaanguka alishamgonga na the moment ameanguka unaona tena ameamka sasa huyu mwingine na yeye usipomwangalia ama hata akue na kitu kwa mdomo unaona hiyo kitu anakaanga hivi anagondoa macho na anaka, unasikia amenyongwa 
sasa ni akikaa hivi ni wewe mshiki akaa hivi sasa ndio asinyongo hata na hiyo mate Mungu ndiye anajua kwa nini alinipea watoto wako hivyo sita give up nao yes kwa sababu hakuna mtu anajua kesho yake hakuna mtu anajua kesho Mungu atafanya nini mm. siwezi watupa na wapenda sana that's why na struggle hata nikienda nibebe simiti hata hii time nagonjeka kifua na gonjeka juu yao siwezi enda sana mimi hata saa hii nisikie pale kuna hata nimeitua second hand saa nyingine hata naweza kosa kwenda napigia mtu wa duka hivi na mwambie enda uangalie just especially sana najua hakuna dawa alafu ya mtoto kama ako na homa it's very risk watu kama hao wapendi kuwa na homa mm. homa inafanyanga anakuwa wasi kama ako na homa inamshika sana alafu anashindwa kupumua do you feel hii ni ugonjwa ama ni kitu watoto wako waliroshiwa sometimes mimi najiulizanga mtu anaweza kuambia hiyo ni mzazi lakini kama umeuliza mzazi anakuambia yeye hana shida kama wewe mtoto uwezi jua wewe ni mwobaji kwa sababu kuna wabo wengine through prayer you can shake the mountain yeah mimi hata sipokuwa ni kanisa sijui kama tungekuwa uhai kanisa imetushikilia sana na kuomba mm. yes kwa sababu hata mkienda church nakuta ibada imesimama watoto wameshikika inabidi watu wameanza kuomba mpaka mm. warudi sasa form mm. nakuta kanisa hata kama una dawa una chakula pasta ni mtu understanding na unaona amekubaia kaunga hivi nashukuru tu Mungu hamtakufa mtaishi Amen. mtaishi hamtakufa mkufe kwa nini na ni Mungu aliwaumba amen your enemy will be defeated that the power of evil if that the power of darkness they will be defeated because there is god in heaven amen tupatie na baraka ya simu na majina yako yote mimi naitwa Mary Njeri naishi Wangige namba yangu ni 0712617738 it is about you and me let us do something let us not keep quiet we can listen to her when our kids are okay we thank god for that and because of that you can do something naweza mrushia kwa kitu abaye watoto wake dawa na pia kama kuna kazi unaweza mpatia afanyange kama ni hoteli kama ni supermarket at least anaweza hata ajili mtu akae na watoto wake ya akienda kuwatafutia wa i wish you the best na watoto kwa Mwenyezi Mungu abaya naishi uko juu kabisa awaone if you want to share your story with us you can call us through 0700484190 may the grace of god be with you may the love of god be with you may god protect you and may god help you to help others who are willing to be helped by you bye bye and have a nice day